আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বরকাতুহু নবম দশম শ্রেণীর শুক্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো সুন্দর ভাবে লেখাপড়া করে সময় কাটাচ্ছো আমরা প্রত্যাশা করি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং নিয়মিত লেখাপড়া করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আজকের পাঠে তোমাদের সবাইকে সুস্বাগত তো আমরা যে পাঠ নিয়ে আলোচনা করব সেই পাঠের পরিচিতি আমরা প্রথমে বলে দিচ্ছি তোমাদের বই হচ্ছে ইসলাম নৈতিক শিক্ষা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাঠ পাঠের নাম হল আখলাক বা আখলাকে হামিদা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আজকের আলোচ্য বিষয়টা আমরা একটু বলে দিই আজকে আলোচ্য বিষয় হবে আখলাকের অর্থ আখলাকের সংজ্ঞা এরপর আখলাকের প্রকারভেদ প্রত্যেকটা প্রকারে আমরা বর্ণনা করব আমরা জানব শিখব বুঝব এবং আখলাকে হামিদার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা বিশ্লেষণ করব আমরা ভালো করে জেনে নেব ইনশাল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আজকের পাঠ শেষে যে বিষয়টা আমরা শিখব অর্থাৎ আজকের পাঠের শিকন ফলটা হবে পাঠ শেষে আমরা আখলাকের অর্থ এবং সংজ্ঞা বলতে পারব দুই নম্বর বিষয়টা হবে আখলাকে প্রকারভেদ আমরা মানে জানব আখলাকে প্রকারভেদ আমরা বর্ণনা করতে পারব প্রত্যেকটা প্রকার আমরা জানব ভালো করে এবং বর্ণনা করতে পারব তিন নম্বর বিষয়টা হচ্ছে আখলাকে হামিদার গুরুত্ব আমরা বিশ্লেষণ করতে পারব এই পাঠ শেষে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের মূল পাঠে চলে আসি প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আখলাক আখলাকের সংজ্ঞা তো আমরা জানি আখলাক শব্দটি আরবি এটি একটি বহুবচনের শব্দ এক বচনে বলা হয় হলকুন তার মানে হলকুন শব্দের বহুবচন হচ্ছে আখলাক প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু খেয়াল করো আখলাক শব্দটি বহুবচন এক বচনে হলকুন বলা হয় অর্থাৎ হলকুন শব্দের বহুবচন হলো আখলাক এর অর্থ হল স্বভাব বা চরিত্র সাধারণত আমরা আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিদিন যে আচার আচরণ কথাবার্তা ব্যবহার আদি করি ওই সকল বিষয়ের সমন্বয়কে মূলত আখলাক বলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই আখলাকের মধ্যে ভালো মন্দ দুনো বিষয়ই দুইটা বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত প্রচলিত অর্থে মানুষের জীবনের সাধারণত ভালো কাজকেই আখলাক বলা হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন আখলাকের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব তো আখলাকের প্রকারভেদ মূলত দুটি অর্থাৎ আখলাক দুই প্রকার এক নম্বর হচ্ছে আখলাকে হামিদা দুই নম্বর হচ্ছে আখলাকে রামিমা আমি আবারও বলছি আখলাক দুই প্রকার আখলাকে হামিদা এবং দুই নম্বর হচ্ছে আখলাকে রামিমা আখলাকে হামিদার বলতে অর্থ হচ্ছে প্রশংসনীয় চরিত্র অর্থাৎ চরিত্রের ভালো দিককে আখলাকে হামিদা বলে আর আখলাকে দামিমা হলো দামিমা অর্থ নিন্দনীয় অর্থাৎ মানুষের চরিত্রের নিন্দনীয় দিককেই মূলত আখলাকে দামিমা বলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকে পাঠসেও নাম আখলাকে হামিদা আমরা আখলাকে হামিদা নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আখলাকে হামিদা একটি যৌগিক শব্দ অর্থাৎ আখলাক এবং হামিদা দুটি শব্দ মিলেই একটি যৌগিক শব্দ হয়েছে তো আখলাক এর অর্থ হচ্ছে চরিত্র বা স্বভাব আর হামিদা শব্দের অর্থ হলো প্রশংসনীয় সুতরাং আখলাকে হামিদা অর্থ হচ্ছে প্রশংসনীয় চরিত্র প্রশংসনীয় স্বভাব বা এক কথায় বলতে গেলে সচ্চরিত্র প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো শাব্দিক দৃষ্টিতে আমরা বিষয়টি জানলাম এখন আমরা আসি তার সংজ্ঞা পারিপার্শ্বিক সংজ্ঞাটা কি তোমাদের বইয়ে আখলাকে হামিদার সংজ্ঞাটা লিখা হয়েছে এইভাবে যেসব স্বভাব বা চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত আল্লাহ তালা ও তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নিকট প্রিয় সেসব স্বভাব স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাকে হামিদা বলা হয় এটার সংজ্ঞাটা এইভাবেই তোমাদের এখানে লেখা হয়েছে এক কথা যদি আমরা বলি তাহলে মানব চরিত্রের সুন্দর নির্মল ও মার্জিত গুণাবলীকেই মূলত আখলাকে হামিদা বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আরও সহজ করে বলি অর্থাৎ আমাদের চরিত্রের ভালো দিক চরিত্রের মঙ্গলময় দিক চরিত্রের সুন্দর দিককেই মূলত আখলাকে হামিদা বলা হয় 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা আখলাকে হামিদার আরও দুটি নাম আছে একটা হলো আখলাকে হাসানা অন্যটি হচ্ছে হোসনুল খাল খালক তাহলে এই বিষয়টা আমরা জানলাম আখলাকের আরও দুটি নাম আখলাকে হামিদার আরও দুটি নাম আছে একটা হচ্ছে আখলাকে হাসানা আর একটা হচ্ছে হোসনুল খলক প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো হাসানা আখলাকে হাসানা শব্দ অর্থ হচ্ছে সুন্দর চরিত্র আখলাকে হাসানা শব্দ অর্থ হচ্ছে সুন্দর চরিত্র অর্থাৎ মানব জীবনের সুন্দর চরিত্রকে আখলাকে হাসানা বা হোসনুল খলক বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আখলাকে হাসানার বা আখলাকে হামিদার কয়েকটি দৃষ্টান্তের কথা বলি যেমন সততা সত্যবাদিতা ওয়াদা পালন করা মানব সেবা করা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দয়া করা ক্ষমা করা এই যে ভালো দিকগুলো চরিত্রের ওই সব ভালো দিক দিকগুলোই হলো মূলত আখলাকে হামিদার দৃষ্টান্ত এগুলি হচ্ছে মূলত আখলাকে হামিদা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আখলাকে হামিদা সম্পর্কে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি আমরা আখলাকে হামিদার সংজ্ঞা ভালো করে বর্ণনা করতে পারব ইনশাল্লাহ এবার আসি আমরা আখলাকে হামিদার গুরুত্ব আখলাকে হামিদার গুরুত্বটা কি সেই বিষয়ে আমরা জানব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আখলাকে হামিদা হচ্ছে মানব জীবনের মৌলিক গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এই আখলাকে হামিদার মাধ্যমেই মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ হয় পরিপূর্ণতা আসে এবং আখলাকে হামিদার উপরই নির্ভর করে তার দুনিয়া এবং পরকালীন শান্তির বিষয়টি প্রিয় শিক্ষার্থীরা রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন যে হাদিসটি ইবনে হিব্বানে বর্ণিত আছে আহাবুন্না সে ইল্লাহ আহসান হুম খুলকা আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন আবারও বলি হাদিসটা যে আহসান উন্নাস আহাবুন না সে ইল্লাহি আহসান হুম খুলকা অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালার নিকট সেই ব্যক্তি অধিক প্রিয় চরিত্রের বিচারে যে উত্তম তাইলে আমরা বুঝলাম হাদিস থেকে তো আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম চরিত্র যার ভালো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন পৃথিবীতে অনেক নবী রাসুল পাঠিয়েছেন সব নবী রাসুলের দায়িত্ব ছিল তিনি নিজে উত্তম চরিত্র অধিকারী হবেন এবং মানুষকে উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করবেন উত্তম চরিত্রের দিকে ধাবিত করবেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে আল্লাহ রসুল করিম আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেছেন ও ইন্না কালা আলা হুলকিন আজিম অর্থাৎ হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী তাইলে কোরআনের ছোট্ট আয়াত আয়াতটি হচ্ছে সুর আল কালামের চার নম্বর আয়াত এখানে বলা হচ্ছে ও ইন্না কালা আলা হুলকিন আজিম আল্লাহ বলছেন হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী এছাড়াও আল্লাহ নবী সাল্লাম নিজে একটা হাদিসে বলেছেন হাদিসটি বাইহাকি শরীফে সংকলিত আছে সে হাদিসটা হলো ইন্নামা বৈতুলি অতিম্মা মাকা রিমাল আখলাক আমি হাদিসটি আবারও বলছি ইন্নামা বৈতুলি অতিম্মা মাকা রিমাল আখলাক অর্থটা হচ্ছে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীকে পূর্ণতা দানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে বা আমি প্রেরিত হয়েছি তার মানে আল্লাহ নবী সাল্লাম পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে উত্তম চরিত্র ভালো চরিত্র বা আখলাকে হামিদার শেখানোর জন্যে আহলা আখলাকে হামিদার দিকে মানুষকে আহ্বানের জন্য তিনি পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আল্লাহ নবী সাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেছেন আল বিরু হোসনুল খুলকে আমি হাদিসটা আবারও বলছি আল বিরু হোসনুল খুলকে অর্থ অর্থটা হচ্ছে সুন্দর চরিত্রই হচ্ছে পূর্ণ সুন্দর চরিত্রটি হচ্ছে পূর্ণ অর্থাৎ কোনো মানুষ যদি নেকি অর্জন করতে যায় পূর্ণ কামাই করতে চায় তাহলে সে যেন ভালো চরিত্র অধিকারী হয় ভালো চরিত্রটা মমিন জীবনের বিশাল সম্পদ ফেয়ামতের দিন এই সচ্চরিত্র বা আখলাকে হামিদার বিষয়গুলো মমিনের মেজানকে পাল্লাকে ভারী করবে হাদিসের আসলে কারিম সাল্লাম বলছেন নিশ্চয়ই ফেয়ামতের দিন মেজানের সুন্দর চরিত্র অপেক্ষা আর ভারী কোনো জিনিস হবে না তার মানে সুন্দর চরিত্র এমন একটা সম্পদ যেটা কঠিন বিচারের দিন কেমতের দিন খুব উজনদার একটা বিষয় হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো 
তো আখলাকে হামিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই বিষয়ে যদি আমরা আমাদের চৈত্রম নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের মানুষ ভালোবাসবে আমাদেরকে মানুষ শ্রদ্ধা করবে এবং যারা আখলাকে হামিদা বা সদ্গুণাবলীর অধিকারী ওই সকল মানুষ যদি কোনো বিপদে আবদে আপদেও পড়ে তাহলে মানুষকে মানুষ সাধারণ মানুষ তাদেরকে কী করে সাহায্য করে এই জন্যে করে কারণ সে তো নিজে অন্যকে সাহায্য করেছে অর্থাৎ সে ভালো স্বভাবের লোক ছিল এই জন্যে মানুষ তাকে সাহায্য করে পক্ষান্তরে যারা আখলাকের দামিমা বা দুশ্চরিত্রবান তাদেরকে সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা রাসুল করিম সদস্যালামের আরেকটি হাদিস হাদিসটি বোখারি শরীফে বর্ণিত আছে নবী করিম সাল্লাম বলছেন খেয়া রকম আহসান রকম আখলাকান অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম ওই সকল ব্যক্তি যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্র বিচারে সুন্দর তার মানে আল্লাহ নবী সাল্লাম আবা বল আবারও বলছেন হাদিসে যে তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যার চরিত্র সুন্দর যার চরিত্রটা উত্তম সুতরাং সমাজের সকলের চরিত্রবান হলে যদি সমাজের সকল মানুষ চরিত্রবান হয় তাহলে সমাজের হিংসা বিদ্বেষ মারামারি হানাহানি কাটাকাটি ঝগড়া বিবাদ ওই সকল বিষয় সমাজ থেকে উঠে যাবে সমাজের সুখ শান্তিতে ভরপুর হয়ে যাবে এছাড়াও যদি যে একটা পরিবার একটা পরিবার সকল সদস্য যদি আখলাকে হামিদার গুণাবলি নিয়ে চলতে পারে তাহলে ওই পরিবারটা সুখের হবে ওই পরিবারটা শান্তির হবে ওই পরিবারকে সবাই ভালোবাসবে এবং ওই পরিবারের মানুষগুলো মরণের পর সুখে শান্তিতে জান্নাতে একত্রে বসবাস করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সচরিত্র আল্লাহ তালার এক বিশেষ নিয়ামত দুনিয়ার আগত সকল নবী রাসুলরাই মূলত এই সচরিত্রের অধিকারী ছিলেন পৃথিবীতে পৃথিবীর স্মরণীয় এবং বরণীয় মানুষগুলো যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই সচরিত্রবান ছিলেন সচরিত্রের কারণেই তারা মূলত স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে আছেন এই জন্যে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত আমরা যেন আখলাকে দামিমা বা দুশ্চরিত্রকে বারণ করি এবং আখলাকে হামিদা বা সচরিত্রকে যেন আমরা বরণ করি তো এর মাধ্যমে আমরা মানে আমাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে হবে মানুষ আমাদেরকে পছন্দ করবে মানুষ আমাদেরকে ভালোবাসবে যদি বিপদ আপদে পড়ে যায় তাহলে আমাদেরকে মানুষ সাহায্য করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা চেষ্টা করব যেন আমরা সবসময় আমাদের সচরিত্র নিয়ে চলার আমাদের সততা নিয়ে চলার আমরা সত্যবাদের দিকে থাকার এভাবেই আমরা আখলাকে হামিদা অর্জন করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে তো আমরা আজকের পাঠে কতটুক শিখলাম একটু যাচাই করি তো যাচাইটা কয়েকটা ছোটো ছোটো প্রশ্ন আকারে হতে পারে তো যদি আমরা প্রশ্ন করি আখলাক কোন ভাষার শব্দ আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারব এটা আরবি ভাষার শব্দ আখলাক শব্দটি মানে কোন বচনের আমরা বলব বহুবচন এক বচনে হচ্ছে হলকুন অর্থাৎ হলকুন শব্দের বহুবচন হচ্ছে আখলাক আমরা যদি প্রশ্ন করি আখলাক অর্থ কি আমরা বলব এর অর্থ হচ্ছে স্বভাব বা চরিত্র তো আমরা যদি প্রশ্ন করি মানে আখলাক কত প্রকার এবং কি কি আমরা উত্তরে বলব আখলাক হচ্ছে দুই প্রকার নাম্বার ওয়ান আখলাকে হামিদা নাম্বার টু আখলাকে দামিমা আমরা যদি প্রশ্ন করি আখলাকে হামিদার কয়েকটি মানে দৃষ্টান্ত দাও যেমন কোন কোন বিষয়কে আখলাকে হামিদা বলে আমরা বলব সততা সত্যবাদিতা ন্যায়পরণতা ক্ষমা করা দয়া করা ইত্যাদি বিষয় মূলত মানে আখলাকে হামিদার দৃষ্টান্ত আমরা যদি বলি আখলাকে দামিমার কয়েকটা দৃষ্টান্ত বলো আমরা কি বলবো আমরা বলবো আখলাকে দামিমা মানে মানব চরিত্রের মন্দ দিক যেমন মিথ্যা কথা বলা প্রতারণা করা ঝগড়া বিবাদ করা খুন খারাবি করা মদ খাওয়া নেশাপান করা বা ওই সকল বিষয় হচ্ছে মূলত আখলাকে দামিমার দৃষ্টান্ত প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আখলাকে হামিদার আর কয়েকটা নাম আছে আরও একটা নাম আছে সেটা হলো আখলাকে হাসানা বা হোস্টেল খোলক বলা হয় তো আখলাককে হামিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জীবন প্রত্যেক নবী রাসুলই এসেছিলেন মানুষকে আখলাকে হামিদার দিকে ধাবিত করার জন্যে আমাদের নবী করিম সাল্লাম আমাদেরকে সেই দিকেই ধাবিত করার চেষ্টা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়া ইন্না কালা আলা খুলকিন আজিম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আমরা আখলাকের সংজ্ঞা 
আখলাকের প্রকারভেদ এবং আখলাকে হামিদার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত বুঝতে পেরেছি জানতে পেরেছি আমরা বলতে পারবো বর্ণনা করতে পারবো বিশ্লেষণ করতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এবার একটু বাড়ির কাজ আমরা দেব তো একটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন হলো বাড়ির কাজ হিসেবে আখলাক কাকে বলে কত প্রকার এবং কি কি প্রশ্নটা আবারও বলি আখলাক কাকে বলে কত প্রকার এবং কি কি প্রত্যেকটি প্রকারে বর্ণনা দাও আশা করি আমরা একটু চেষ্টা করলে এটা আমরা শিখতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে তো আমরা একটু মনোযোগ সহকারে পড়ব এই মানে পাঠটা ভালো করে বোঝার জন্যে আমাদের মূল বইটা পড়তে হবে আমাদের এন সি টিভির যে মূল বই আমাদের পাঠ্য বই ওটা ভালো করে পড়তে হবে পাশাপাশি আমরা ভিডিওটা মন দিয়ে শুনব মূল বই থেকে আমরা যে ছোট ছোট অন্তত দশটি প্রশ্ন এবং উত্তর দশটি প্রশ্ন চিহ্নিত করব এবং উত্তরগুলো শিখে নেব আরও দশটি আমরা এম সি কিউ শিখে নেব এম সি কিউ শিখব আর যে বড় প্রশ্নের কথা বললাম সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা শিখব যদি এই পাঠ থেকে আমরা ছোট ছোট দশটি প্রশ্নের প্রশ্ন এবং উত্তর শিখি এই পাঠ থেকে যদি আমরা দশটি এম সি কিউ শিখি এই পাঠ থেকে যদি আমরা বড় একটা প্রশ্ন শিখি প্রশ্ন উত্তর শিখি তাহলে দেখবা এই পাঠের মধ্যে মানে না শেখার কিছু থাকবে না সব শিখা হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যেন মনোযোগ সহকারে পাঠটা ভালো করে পড়ি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যেন চিহ্নিত করি এবং এরই মাধ্যমে আমরা এই পাঠটাকে আয়ত্ত করব তো তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো তোমাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলাম ধন্যবাদ ফিয়ামানিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু